அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்களை கே கே ஆர் டிஎன்பிசி அகாடமி உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றது எங்களது கே கே ஆர் டிஎன்பிசி அகாடமி சார்பாக உயிரியல் பாடப்பிரிவில் பத்து வீடியோ தொகுப்புகள் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது அதில் முதல் வீடியோ தொகுப்பாக தாவர ஹார்மோன்கள் இந்த தாவர ஹார்மோன்கள் ஐந்து வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஆக்சின்கள் ரெண்டு சைட்டோகைனி மூணு ஜிப்பலின்கள் நாலு அப்சிசிகம்லம் அஞ்சு எத்திலின் இந்த ஐந்து ஹார்மோன்களும் தாவரங்களில் மிக குறைந்த அளவிலே உற்பத்தியாகும் முதலாவதாக ஆக்சின்களை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த ஆக்சின்கள் தாவரங்களில் தாவரங்களுடைய நுனிப்பகுதியிலும் தாவரங்களுடைய வேறு பகுதியிலும் காணப்படும் அடுத்ததாக இந்த ஆக்சின்கள் தான் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தாவர ஹார்மோன்கள் அடுத்ததாக தாவரங்களில் ஆக்சின்கள் இருப்பதை கண்டறிந்தவர் பிரிஷ் வார்மல்ட் வெண்ட் இவர் ஆய்வு செய்த அந்த ஆய்வின் பெயர் வெண்ட் இன் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அடுத்ததாக அவரது ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தாவரம் வந்து அவினா இந்த ஆக்சின்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று இயற்கை ஆக்சின்கள் ரெண்டு செயற்கை ஆக்சின்கள் இயற்கை ஆக்சின்களுக்கு உதாரணம் ஐஏஏ இண்டோல் அசிட்டிக் அமிலம் பிஏஏ பினைல் அசிட்டிக் அமிலம் ஐஏஎல் இண்டோல் த்ரீ அசிடோ நைட்ரஸ் ரெண்டு செயற்கை ஆக்சின்கள் எடுத்துக்காட்டு டூ ஃபோர் டி டூ ஃபோர் டைக்ளோரோ ஃபினாக்சி அசிட்டிக் அமிலம் ஐபிஏ இண்டோல் புரோப்பியானிக் அமிலம் என்ஏஏ நாப்தலின் அசிட்டிக் அமிலம் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டி டூ ஃபோர் ஃபைவ் ட்ரைக்ளோரோ ஃபினாக்சி அசிட்டிக் அமிலம் இதில் முந்தைய தேர்வுகளில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் என்று எழுது பார்த்தால் ஒன்று வந்து முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தாவர ஹார்மோன் அடுத்ததாக இயற்கை ஆக்சின்களுக்கு உதாரணம் அடுத்ததாக செயற்கை ஆக்சின்களுக்கு உதாரணம் இதில் டூ ஃபோர் டி இந்த டூ ஃபோர் உடைய சிறப்பு என்னவென்றால் இந்த டூ ஃபோர் உடைய வந்து கலைக்கொல்லியாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஹார்மோனாகவும் பயன்படுத்தலாம் மிக குறைந்த அளவில் டூ ஃபோர் டியை வந்து உபயோகப்படுத்தினால் அது வந்து ஹார்மோன்கள் டூ ஃபோர் டி நீங்கள் அதிக அளவில் ஒரு நூறு எம்எல் இரநூறு எம்எல் அதிகமாக யூஸ் பண்ணமாக்கும் அது வந்து கலைக்கொல்லியாக பயன்படுகிறது இந்த டூ ஃபோர் டே வந்து பழைய டிஎன்பிசியில் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஓயாமல் கேட்டிருக்காங்க அதாவது பின்வருமற்றுள் எது கலைக்கொல்லியாக பயன்படுகிறது அது வந்து டூ ஃபோர் டி டூ ஃபோர் டி வந்து கலைக்கொல்லியாகவும் பயன்படும் ஹார்மோனாகவும் பயன்படும் இப்போ ஆக்சின்களால் விளைவுகள் ஆக்சின்களின் விளைவுகள் ஆக்சின்கள் தாவரத்தில் இருப்பதால் என்ன பயன்கள் என்று பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக தண்டு மற்றும் முளைக்குறுத்தின் நீச்சியை வந்து ஊக்குவித்தல் அடுத்து தாவரங்களுடைய நுனி வளர்ச்சியை வந்து அதிகமாக்கும் அதுக்கு பேர் தான் நுனி ஆதிக்கம் அடுத்து தாவரத்தில் இலைகள் காய்கனிகள் உதிர்வதை தடை செய்கிறது இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தது வந்து ஆக்சின்களை பற்றி பார்த்துட்டோம் ஆக்சின்கள்னா என்ன ஆக்சினோட வகைகள் என்ன அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன ஆக்சினுடைய பயன்கள் பார்த்தாச்சு அடுத்து ரெண்டாவது ஹார்மோன் சைட்டோகைனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த சைட்டோகைன் வந்து தாவர செல் பகுப்பை வந்து தூண்டுகிறது அடுத்ததாக இந்த சைட்டோகைன் வந்து எதிலிருந்து பிரித்து எடுத்தாங்கன்னா ஹெர்ரிங் மீனின் மிந்து செல்லிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டது அடுத்து ஜியாட்கின் என்ற ஒரு சைட்டோகைன் இருக்கு இது வந்து எதிலிருந்து பிரித்து எடுத்தாங்கன்னா மக்காச்சோளம் என்ற தாவரத்திலிருந்து பிரித்து எடுக்கப்பட்டது அடுத்ததாக இந்த சைட்டோகைன் வந்து எதில் வந்து அதிகமாக காணப்படும்னா தேங்காய் இளைநீரில் அதிகமாக காணப்படுகிறது அடுத்து சைட்டோகைனால் என்ன விளைவுகள் என்ன பயன்கள் முதலாவது செல் பகுப்பை வந்து தூண்டுகிறது அடுத்து பக்கவாட்டு முட்டு வளர்ச்சியை வந்து தடை செய்கிறது அடுத்தது தாவரங்கள் வந்து முதுமை அடைவதை தாமதப்படுத்துகிறது இப்போ சப்போஸ் வந்து நீங்கள் சைட்டோகைன் யூஸ் பண்ணிங்களா இருக்கோம் தாவரங்கள் வந்து முதுமை அடைவதை கொஞ்ச நாள் வந்து தள்ளி போடலாம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ரிச்மண்ட் லாங் பிளேவுட் என்று சொல்வார்கள் அடுத்ததாக மூன்றாவது ஹார்மோன் ஜிப்பலின்கள் தாவர ஹார்மோன்கள் மிக குறைந்த அளவில் காணப்படும் தாவரத்தில் 
ஆனால் இந்த ஐந்து ஹார்மோன்களில் எந்த ஹார்மோன் வந்து தாவரத்தில் அதிக அளவில் காணப்படும்னா ஜிப்பலின்கள் அடுத்ததாக இதனை கண்டுபிடித்தவர் யார்னா குருசோவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இவர் எதில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாருனா நெல் தாவரத்தில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு இந்த நெல் தாவரத்தில் வந்து பக்கானை நோய் அல்லது கோமலைத்தனம் நோய் சொல்லுவாங்க இது ஒரு பூஞ்சை வகையான நோய் இது வந்து இந்த நெல்ல வந்து பாதிப்பு வந்து ஏற்பட்டது அதாவது நெல்லில் வந்து இந்த பக்கானை நோய் வந்து பாதிப்பு இருந்தது அந்த நெல்லுடைய வளர்ச்சி வந்து பார்த்தோம்னா வந்து நல்லா அதிகமாக இருந்தது வளர்ச்சி அதிகமாக இருந்தது ஆனால் மகசூல் எதுவுமே தரல இந்த வளர்ச்சிக்கு என்ன காரணம் என்று பார்க்கும்போது அந்த நெல்லில் வந்து ஜிப்பிள்ளிக் அமிலம் வந்து அதிகமாக காணப்படுச்சு என்று கண்டுபிடித்தவர் யாருனா குருசோபா அடுத்து இது ஏன் கோமாளித்திரம் நோய் என்று சொல்றோம்னா நெல்லை பார்க்கறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் வளர்ச்சி வந்து பயங்கரமாக இருக்கும் ஆனால் மகசூல் எதுவுமே தரல அதனால வந்து இதை வந்து கோமாளித்தனம் நோய் என்று சொல்கிறோம் அதாவது பக்கான நோய் அல்லது கோமாளித்தனம் நோய் என்று சொல்கிறோம் இப்போ ஜிப்பலினால என்ன விளைவுகள் அது பயன்கள் என்று பார்க்கும்போது முதலாவதாக தாவரத்துடைய கண்ணுபடை பகுதியை வந்து நீச்சி அடை செய்யும் அது தாவரத்துடைய கண்ணுடைய பகுதினா இது தாவரம் என்றால் இந்த இரண்டுக்கு இல்ல இரண்டுக்கு இடையே உள்ள அந்த கண்ணுபடை பகுதியை வந்து நீச்சி அடை செய்யும் இப்போ நீச்சி அடை செய்வதுனால தாவரத்துடைய வளர்ச்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்ததாக போல்டிங் போல்டிங் என்பது தாவரத்துடைய வளர்ச்சி வந்து குறைவாக இருக்கும்போது நம்ம போ ஜிப்பலின்கள் வந்து தெளித்தால் அது சீக்கிரமாக வளர்ந்து பூக்களை வந்து பூக்கும் அடுத்ததாக ஓரில தாவரத்தில் ஆண் மலர்கள் தோன்றுவதை ஊக்குவித்தல் இப்போ ஓரில தாவரம் என்றால் ஒரே தாவரத்தில் ஆண் மலர்களும் பெண் மலர்களும் காணப்படும் நீங்கள் நம்ம ஜிப்பலின் வந்து தெளிக்கும் போது ஆண் மலர்கள் வருவதை ஊக்குவிக்கும் அடுத்ததாக விதை உறக்க நிலையை நீக்குதல் சில விதைகள் வந்து பயிரிடும் போது அந்த விதைகள் விதைகள் வந்து முளைப்பதற்கு வந்து தாமதமாகும் நம்ம ஜிப்பலின் ஸ்ப்ரே பண்ணி விதைகள் போடும்போது அந்த விதைகள் வந்து சீக்கிரமாக முளைக்கும் அடுத்ததாக விதைகளற்ற கனிகள் அதாவது கருவூரா கனியாதல் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்துனோ கார்பிக் ஜிப்பலின் வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது ஜிப்பலின் வந்து தெளிக்கும் போது என்னாகும்னா கரு உறுதல் நடக்காமையே வந்து கனிகள் வந்து உருவாகும் இந்த கரு உறுதல் நடக்காதனால என்ன ஆகும்னா இதில் வரும் கனிகளுக்கு வந்து விதைகள் வந்து இருக்காது இப்போ வந்து கரு உறுதல் நடந்தால்தான் வந்து விதைகள் வந்து உருவாகும் ஆனால் இங்கே வந்து என்னன்னா கரு உறுதல் வந்து நடக்காது கரு இந்த ஜிப்பலின் ஜிப்பலின் வந்து தெளிப்பதன் மூலம் கரு உறுதல் நடக்காமையே வந்து கனிகள் வந்து உருவாகும் இந்த கரு உறுதல் நடக்காதனால வரக்கூடிய கனிகள் எல்லாமே வந்து விதைகள் அற்று காணப்படும் இப்போ வரக்கூடிய கனிகள் பூரா பார்த்தோம்னாக்கும் இதன் மூலம் தான் வரும் விதைகளற்ற கனிகள் சீட்லெஸ் ஃபுட்ஸ் பார்த்துக்கிட்டிங்களா அது எல்லாமே வந்து கருவூரா கனியாது அடுத்ததாக நம்ம நாலாவது ஹார்மோன் அப்சிக் அமிலம் இதற்கு இன்னொரு பெயர் ட்ரெஸ் ஹார்மோன் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதனுடைய விளைவுகள் என்னென்னா இலைகள் உள்ள இலை துளையை வந்து மூட செய்கிறது அதாவது தண்ணி பற்றாக்குறை சமயங்களில் இந்த ஹார்மோன் வந்து உற்பத்தி பண்ணி இலையில் உள்ள இலை துளையை மூட செய்கிறது இந்த இலை துளைகளை மூட செய்வதால் நீராவி போக்கை கட்டுப்படுத்தி தாவரங்கள் சிறிது காலம் பசுமையாக இருக்க செய்கிறது அடுத்தது அஞ்சாவது ஹார்மோன் எத்திலின் வாயு நிலையில் உள்ள ஹார்மோன் இதனுடைய பயன்கள் விளைவுகள் என்று பார்க்கும்போது காயை வந்து கனியாக மாற்றும் இப்பொழுது ஹார்மோன்கள் பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்த ஒரு சின்ன ஒரு பாயிண்ட்டு ஆக்சின்கள் சைட்டோகைன்கள் ஜிப்பலின்கள் இந்த மூன்று வந்து தாவரங்களின் வளர்ச்சியை வந்து ஊக்குவிக்கும் அப்சிக்கமிலமும் எத்திலினும் தாவர வளர்ச்சியை தடை செய்கிறது ஹார்மோன்கள் சாப்டர் ஓவர் இந்த தாவர ஹார்மோன் பாடப்பிரிவு டிஎன்பிசி காவல்துறை தேர்வு ரயில்வே நீட் போன்ற பல தேர்வுகளுக்கு இது உதவும் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க 
கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை அழுத்தி விட்டுருங்க அரசு தேர்வுகளில் வெற்றி பெற இந்த சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள்